娘娘，这入了夜还是有凉风的，你身子不好，咱们进去吧。我还是想在这儿坐会儿。那奴婢给你拿条毯子去。你别忙了，坐下来喝口茶吧。这不合规矩。有什么规矩不规矩的？你侍奉我这么多年，不是站着就是跪着，还从没见你坐过。坐下来吧，就当陪陪我。我还记得那日在长街，第一次遇见你。你质问长师太监。那个耿直大胆的样子，这一晃已经过了这么多年了。奴婢至死都不会忘了那天。奴婢从小无依无靠，是得到了娘娘的关照，让奴婢伺候您。这是奴婢的福气。有你是我的福气。我不只记得遇见你的那日，我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回。我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊！记得听墙东马上，是我第一次见到红梨，我带她逃出去，到城墙上去玩了。过了没多久，她就在城墙上。要我跟他在一块儿，还跟我说有我在，你放心。我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚上，他掀起盖头，看着我的样子。你还记得他让我继位中宫时跟我说：“如意。”万人之上，无人之巅，正孤单的很。到朕的身边来，我当时什么都顾不得了，只有点头，然后就一步一步的走到他身边，走到如今。这些年来，娘娘的心思，奴婢全看在眼里。一路走来这些日子啊，我如今想起来，都好像跟昨日一般，又好像什么都没发生过，所以还念吗？是在这宫里熬得太苦了，在这宫里边谁不苦啊？这些日子，我还是不是想起很多人？想起姑母、阿若、兰花、心月。也会想起绿云、玉言、一欢，甚至还有微言婉。我曾经跟皇上说过的，这宫里无休无止的谋算争斗，让人厌烦。我
为了恩宠，为了亲族，赔了这么多命进去，真的值得吗？若永皇和永琪都好好的，景思和永锦。想想，如果这一切真的都没发生，兰花、七月啊、绿云、玉颜、一欢，现在都该是什么样子啊？这会儿，跟我们一块儿喝茶说话的，会不会也有他们？兴许还有皇上的，喝口茶吧你也喝。你去找些新茶，换一壶吧。是皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢
，让他进来吧。进吧。皇上，一坤坤娘娘，轰了！怎么会？回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得劳症已久，后来连药也不喝了，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详。荣佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气了吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有，你给朕滚出去！是，是。皇上息怒。桑仪，该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！此时的娘娘，应该已经和她的少年郎在一起了吧